Voilà, my love, comment ça va Comment vas-tu, my love Moi, je vais bien, par la grâce de Dieu, tout va bien avec Jésus-Christ. Alors, qu'est-ce qu'on va papoter aujourd'hui sur cette nouvelle vidéo Nous allons papoter des choses drôles, nous allons papoter des choses des couples, nous allons papoter de tout et de rien. <rire> Le sujet, c'est mon homme ne m'embrasse jamais. Et il me dit jamais je t'aime. Ah mon homme ne m'embrasse jamais. Et mon homme ne me dit jamais je t'aime. Ah oh là 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 là. <rire> Pour toi qui ne me connaissent pas, je m'appelle Delphine. Donc, bienvenue à Delphine TV. Si tu es nouveau et nouvelle, tu as cliqué par hasard sur cette vidéo parce que les titres t'a plu. Et si les contenus après m'avoir écouté, t'as plu. En tout cas, ne parte pas comme ça. Abonne-toi et puis appuie sur la cloche de notification pour pouvoir recevoir mes vidéos quand je vais les poster. Ce sera un réel plaisir pour moi de te faire compter parmi mes abonnés. Ça sera un énorme plaisir, d'accord? Et pour tous mes abonnés, je vous fais donc des gros bisous et j'espère que vous vous portez bien, vous qui commentez, qui partagez les vidéos, continuez à les faire, continuez à me soutenir. Ça me fait énormément plaisir. D'accord? Mon âme ne, <rire> ne m'embrasse jamais. Mon âme ne me dit jamais je t'aime. Hey! Mais ça, ce sont des réalités de vie de couple. Hein. Ça, ce sont des réalités de vie de couple. C'est vrai, il y a des femmes qui vivent dans des couples comme ça, où il n'y a pas, euh, il y a pas ces côtés euh, câlin, câlin avec son homme. Il n'y a pas ça. Il n'y a pas. Même au lit, il n'y a pas de préliminaires. Il n'y a pas. L'homme, il va direct au but. Hein? Il, y a, il y a des hommes qui sont comme ça. Mais c'est des... Cette vidéo, c'est un peu de se poser des questions, de, 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 de comprendre qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui fait que, quand même... Entre l'homme et la femme, c'est quand même, il y, a, il y a cette attirance, il y a cette, euh, cette envie de, 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 de se rapprocher de son homme, de sa femme. Il y a ce côté-là qui est là, d'accord? Cette attirance-là est là, hein, d'accord? Il y a un autre sujet, je, je, peut je le ferai peut-être en live, c'est trop marrant aussi. Je l'ai lu quelque part et j'aimerais bien qu'on en parle, on, on en parlera pour une autre vidéo, c'est toujours dans les mêmes contextes, d'accord? Ce qui fait que, qu'est-ce qui fait que... Voilà, est-ce que cet homme-là, c'était, euh, c'est devenu après, après le temps, vous êtes, amis, vous êtes mis ensemble, vous êtes mis en couple, vous êtes marié et qu'il a changé, euh, si ça peut être deux possibilités. Mon homme ne m'embrasse jamais et ne me dit pas je t'aime. Est-ce que c'est en cours de votre relation, en cours de votre relation, après un certain nombre d'années, on peut dire que le temps fait assez son truc, la monotonie a fait son truc. C'est ce qu'on dit souvent que dans le couple, il faut pimenter son couple de temps en temps, créer de nouvelles choses. Hein? Euh, euh, voilà, euh, euh, créer de nouvelles choses, donner l'envie à l'autre, d'accord? Ça, c'est très important. Et ce côté-là, en tout cas, c'est réservé à nous, les femmes. OK? Nous, les femmes, une femme doit savoir pimenter son couple. Une femme doit savoir euh, euh, apporter euh, des choses nouvelles. Même l'homme aussi, hein? pas que la femme... Mais la femme, si tu trouves que l'homme est comme ça, euh, toi, n'hésite pas à prendre des initiatives, d'accord? N'hésite pas à prendre des initiatives. Toi, à moins que vous deux, vous êtes pareil. Lui, il n'aime pas t'embrasser. Toi aussi, euh, du fait que lui, il n'aime pas t'embrasser, tu t'es euh, contenté de cette vie-là, alors que tu meurs d'envie de voir, de, de voir ton homme te prendre dans les bras, t'embrasser, t'enlacer. Tu, 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 tu meurs de cette envie-là. Si toi, tu meurs de cette envie-là, fais-les pas. Fais les pas, c'est ça qui est que qui, qui, je, je trouve ça dommage. Pourquoi ces freins là de ne pas aller vers l'autre? Pourquoi ces freins là de ne pas euh, enlacer sa femme, de ne pas le la prendre dans les bras, l'embrasser, la, la, lui montrer que voilà que tu l'aimes, que tu le mot je t'aime, c'est lourd pour certains hommes, je comprends peut-être. J'ai parlé, il y a des hypothèses. Soit il te, te l'avait dit au début de votre relation, au début de votre vie de couple, il te l'a dit je t'aime, il t'embrassait. Et qu'au fil des années, au fil des années, la monotonie s'est installée, les années se sont passées, vous êtes devenus comme des amis parce qu'on dit que 
quand le couple a duré, a duré longtemps, hein, il y a des choses quand même, on ne va pas s'évaluer. Il n'y aura pas toujours cette attraction que tu avais au début de la relation. Cette attraction là, ne sera plus là. Il y aura, il y aura une certaine euh, complicité. Vous allez bien vous connaître. Ça sera d'autres choses qui vont s'installer. La complicité, euh, la, la connaissance vraiment de l'autre euh, en profondeur ou pas. Et puis, euh, voilà. Et puis, d'autres choses aussi qui étaient au début des relations, vous les avez perdues aussi. Ça, ça existe, my lover. Ça existe avec les contraintes de la vie de, la vie de tous les jours, la fatigue, l'homme travaille, peut-être qu'il occupe un poste et qu'il le fatigue trop. Quand il rentre à la maison, il n'a qu'une envie, c'est de manger, prendre sa douche et dormir. Il n'a même pas envie de s'occuper de sa femme. C'est ça aussi, ce sont ces, ces facteurs sociaux aussi qui, qui rentrent aussi dans les mariages, qui peuvent aussi handicaper nos hommes aussi parce qu'ils occupent des postes quand même qui ne sont pas faciles, du tout, et, et, et pas du tout évidents. Surtout dans les, les postes des bâtiments, des constructions, ce genre de postes en tout cas, ça fatigue nos hommes. Donc quand il rentre le soir même là, quand la femme lui demande même un... Eh, eh, hein, quand la femme demande, euh, demande son anaconda le soir dans le lit, euh, l'homme, il n'arrive plus à satisfaire sa femme. Même au lit, il n'arrive pas à satisfaire sa femme. Ce sont des réalités vraiment des couples. Et, 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 et je pense que euh, nos hommes doivent faire cet effort-là, de, de chercher sous, toujours euh, ces côtés euh, euh, où on doit satisfaire sa femme. On doit chercher toujours, on va faire toujours des... Et puis dans tout et pour tout, il faut communiquer. D'accord Communiquer avec sa femme, faire comprendre à sa femme que voilà, j'ai traversé un moment difficile, je suis trop fatiguée dans mon travail. Et puis la femme doit être à l'écoute avec son homme, que je suis trop fatiguée par rapport à mon travail. Mais il ne faut pas que non plus que la fatigue soit euh, du 1er au 30, tu es fatiguée. Ça, ce n'est pas, pas normal. D'accord Du 1er au 30, tu es fatiguée, 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 fatiguée. Ben, au bout d'un moment, l'autre aussi va en avoir marre. Au bout d'un moment, l'autre va commencer à se poser des questions. Mais pourquoi il est toujours pas si fatigué Est-ce que c'est vraiment dû à son travail il va, Tu vas créer un doute dans la tête de ta femme, de ta chérie. Il va, elle va commencer à se poser plein de questions. Il va péter un plomb. Et l'ambiance à la maison, ça va pourrir. Ça, ça, va, ça va vraiment... On, on se connaît, nous, les femmes. Ouais. Oui, 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 my lover. On se connaît très bien. Hein? Ah, les câlins... Chaque femme a besoin d'avoir les canets de, de son homme. Elle a besoin d'entendre que son homme lui dit que je t'aime, ma chérie. La, la femme, elle a besoin d'entendre ça. C'est pour ça qu'il y a certaines femmes, malgré elles, ils aiment encore leur mari, ils aiment encore leurs hommes, mais ils vont aller se jeter dans les bras euh, d'un premier venu parce que ce premier venu-là lui a apporté les réconfort que l'homme euh, à la maison ne lui a pas donné. Parce que la femme, quand elle l'aime, elle aime avec son cœur. Elle va vraiment avec son cœur, d'accord et euh, quand une femme arrive à tromper son mari, c'est vraiment, c'est très rare. Mais ça arrive, ça peut arriver. Et si ça arrive vraiment, que c'est qu'il y a eu vraiment, un, un, la femme n'en pouvait plus. Et puis, euh, au bout d'un moment, elle a pété un plan. Il y a eu quelqu'un dans son bureau, dans son travail, écoute, qui lui dit des belles paroles, qui dit que tu es belle, je te trouve séduisante. Moi, j'aimerais bien voir une femme comme toi. Euh, euh, franchement, je ne sais pas comment je serais heureuse si j'ai une femme comme toi. Une femme, ce qui attire une femme, c'est les paroles. Les belles paroles, les femmes aiment ça. Les femmes aiment entendre des belles paroles. Quand toi, tu dis tout le temps à ta femme que tu es fatiguée, tu ne dis jamais à ta femme que tu l'aimes. Même pour s'embrasser, c'est compliqué. Maintenant, lui, elle, la femme, là, quand elle va ailleurs, elle va dehors, hein? elle va entendre d'autres, d'autres, hein, qui vont, qui vont lui dire des belles paroles, que tu es une belle femme, que tu es, euh, tu es séduisante, que tu es ceci, que tu es cela. La femme va se dire, ben, ah bon, il ben, y a, y a quelqu'un qui est intéressé. Il y a quelqu'un qui, 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 qui reconnaît ma valeur. Il y a quelqu'un qui reconnaît qui je suis. Donc, euh, mon homme même que j'ai épousé, lui à la maison, il me dit tout le temps qu'il est fatigué. Alors qu'il y a quelqu'un ici qui me dit ses belles paroles. Peut-être que hein, je vais aller jeter un oeil un peu hein, à côté. C'est comme ça que ça vient la tromperie. C'est comme ça que ça vient l'infidélité. Parce que la femme ne, ne trouve plus son compte envers son homme. Voilà, les hommes, ils sont souvent, des fois, égoïstes. Il mmh, faut dire les choses telles qu'elles sont. Des fois, les hommes, ils sont égoïstes. Nous, les femmes, on est souvent, on est souvent dans l'attention, on aime souvent s'occuper de nos hommes. On, on, a, on a cette attention-là. Mais si elle, elle fait des avances, elle te fait des avances au lit, elle, te, elle se rapproche de toi, vous savez comment on fait, non? 
Tu fais genre qu'il n'y a plus de place là devant, mais tu te pousses vers l'autre. Tu te pousses par derrière. Tu es, 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 es derrière, tu les pousses pour toucher ton homme. Ça, ce sont des signes qui montrent que la femme, elle a besoin de toi. Tant qu'elle elle se rapproche de toi, ah chérie, je suis fatiguée. Continue à dire, je suis fatiguée. Aussi, euh, ça, c'est quand les années ont passé. Vous avez passé beaucoup de temps et puis il euh, y a, y a la, la, la lassitude, euh, la monotonie qui s'installe, la vie sociale et tout ça qui s'installe, comme je viens d'expliquer, les cas de travail dur et tout, euh, tout qu'on sort. Ça peut être aussi la maladie, ça peut être aussi plusieurs facteurs qui font que l'homme ne peut plus euh, satisfaire même. même. Et puis il y a d'autres femmes qui disent qu'elles ne peuvent pas faire les pas parce que l'homme... Il y en a qui ne veulent pas parce qu'il y en a l'homme. Euh, 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 ça peut être aussi vice-versa, hein, la femme qui ne veut pas embrasser son homme. Ça peut être aussi ça. Pourquoi la femme ne voudra pas embrasser que son homme l'embrasse? J'ai entendu dire, il y a certaines femmes qui ont dit que l'homme sent mauvais, que l'homme avait une mauvaise haleine, que l'homme ne brossait pas ses dents avant de dormir. Voilà, des choses comme ça. Aussi, l'hygiène dentaire, c'est très important, Marie Lover. En tant que femme, nous devons aussi euh, inculquer à nos hommes certaines manières. Le soir, il faut l'impliquer, il faut lui dire, en tout cas, chérie, tu ne dormiras pas avec moi si tu ne prends pas ta douche. À moins qu'il soit vraiment malade ou une situation vraiment, hein, une situation critique, quoi, qu'il ne puisse pas se laver. Mais il faut inciter son homme, en tout cas, à la propriété, à qu'il prenne soin. Si c'est un homme qui est, qui est vraiment, qui, qui, est, hein, qui est bien dans ses bottes, qui, qui est un vrai gentleman, il sait prendre soin de soi. Il sait que tous les soirs, il faut qu'il prenne sa douche. Il sait qu'il faut qu'il se brosse les dents. Au moins deux fois par jour, au minimum. <rire> Ça, c'est mon... Même les enfants qui sont petits savent. Mon fils me disait, quand il était petit, il me disait que, maman, il faut se brosser les dents au moins deux fois par jour, au minimum. Voilà. Donc, un enfant qui est petit, il sait déjà qu'il faut se brosser les dents au moins deux fois au minimum. Mais toi, un grand monsieur, un grand monsieur, tu as transpiré. Tu as travaillé, tu sens la transpiration et tu vas dormir à côté de ta chérie. Hein? Ah. Là, vraiment là. Et puis, tu viens avec ta bouche. Tu n'as même pas brossé les dents. Tu viens de manger les foutous, les foufous, les, les kwanga, les machins. Ne fils qu'aller rincer même ta bouche. Tu, direct. Hum, tu donnes ta bouche à ta femme. Et attends. Mais si, si, si elle refuse, c'est qu'elle a quelque part, elle a raison. Tu sens la transpiration. Hmm? Tu as travaillé, tu travailles dans un domaine qui est difficile. Tu travailles dans un domaine, un domaine de bâtiment, par exemple. Tu montes les escaliers, tu montes les étages et tout. Tu as transpiré pendant. Hein? Même si tu n'importe quel travail que tu fais, il y a les efforts que tu as fait. Il faut prendre. De, de la même manière, nous les femmes, on doit prendre une douche avant de dormir. Vous les hommes, vous devez faire pareil. Quand tu, 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 tu as une mauvaise haleine, quand tu as la transpiration... Ça ne donne pas envie à l'autre de s'approcher de toi. C'est pareil aussi pour nous les femmes aussi. Hein? Si une femme qui ne prend pas soin d'elle, tu ne donnes pas envie à ton homme de s'approcher de toi. Mais là, on parle aujourd'hui de l'homme qui ne dit pas je t'aime, qui n'embrasse pas sa femme. On parle aujourd'hui des hommes. Mmh, il faut changer. Mmh, mais l'envers, il faut changer. Mais, 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 mais gentlemen, il faut changer. Hum? Mmh? Des man boss, il faut changer. Soit un man boss. Un man boss, il, sait, il, sait, il connaît sa valeur. Il doit brosser ses dents. Il doit être élégant pour sa femme, pour sa chérie. Il doit dire à sa femme, je t'aime. Parce que ça pimente, ça montre à ta femme que tu l'aimes, qu'elle est encore, qu est encore la, 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 la meilleure pour toi. Qu'elle est encore la, 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 meilleure, hein, la meilleure femme que tu puisses raconter de ta vie. Il faut que tu lui dises, je t'aime. Il faut qu'elle qu entende ça. Nous, les femmes, on aime les belles paroles. Dis-lui qu'elle est la plus belle. Dis-lui qu'elle est charmante. Dis-lui qu'elle est belle. Dis Complimente-la, elle a mis une belle robe, tu la regardes comme ça. Uh -huh, tu l'as acheté quand la robe Tu commences bien à lui poser des questions, ouais, quand est-ce qu'elle a acheté la robe Au lieu de lui dire, tu ne me pas que chérie, tu es belle. Mais hein, tu dépenses l'argent, hein? tu as commencé, surtout nos, nos hommes africains là vraiment. Il faut changer un peu de mentalité. Hein? Des, ma des mentalités vraiment archaïques, là, mais mentalités de nos. À l'époque des pierres taillées, des néandertaliens, hein? à l'époque des. Voilà, du Moyen-Âge. Et il faut un peu changer un peu nos mentalités, nos hommes africains. Dis à ta femme que tu l'aimes. Après, un autre contexte aussi, ça peut être aussi un homme qui a grandi dans un environnement où on ne lui montrait pas l'amour, où on ne lui a jamais dit je t'aime. Oh. Oui, il y a des parents qui, qui ne disent pas jamais à l'air aux enfants qu'ils les aiment. Oui, my chérie, oui, my lover. Il y a des parents qui n'osent pas dire à l'air aux enfants qu'ils les aiment. Un homme qui a grandi dans ces contextes-là, il ne sait pas ce que c'est euh, 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 dire je t'aime 
il aura beaucoup de mal à prononcer les mots je t'aime parce qu'il n'a pas connu ça. D'accord Même il n'a pas connu des câlins, il a, il a grandi dans les carences affectives. Un, un homme qui a, qui a un petit garçon qui a grandi dans les carences, je crois que dans ma vidéo, j'ai parlé d'une vidéo sur les carences affectives et leurs, et leurs conséquences. Elle est dans ma, sur ma chaîne. Vous pouvez aller la regarder. Vous saurez ce que c'est les carences affectives et ses conséquences sur la vie d'un être humain en étant adulte. D'accord? Mais cela commence dès le plus jeune âge. Cela commence dès le plus jeune âge. Un garçon qui a grandi dans la carence affective, qui n'a jamais reçu l'affection la, de ses parents, il lui sera difficile de montrer l'affection à une femme. On ne donne que ce qu'on a. Si on ne lui a pas appris à dire « je t'aime », si on ne l'a pas enlacé quand il était petit, et qu'en étant adulte, lui-même, il ne s'est pas perfectionné, il ne s'est pas formé, il ne s'est pas, voilà, pas investi dans ça. Ça va être un homme peut-être qui est aimable, hein, qui t'aime bien, hein, mais il ne te dira jamais « je t'aime » ou il ne te dira pas « il ne va pas t'embrasser ». Alors que ce sont ces choses-là qui pimentent aussi le mariage. Ce sont ces petites choses-là qui pimentent aussi nos couples. Que ton homme te dit que « je t'aime ça, », ça te... Voilà, ça te fait un boom, ça te fait bien, ça te fait rajeunir, ça te fait sourire, ça te fait, ça te fait du bien, d'accord? Et un homme t'en lasse, t'embrasse, te, te prend dans les bras, ça aussi, ça te, ah, ça te fait du bien aussi. Ce sont des petites choses comme ça qui sont dans les mariages, dans les couples, qu'on a besoin, que la femme a besoin et que l'homme aussi a besoin. D'accord? Donc, ces freins-là où l'homme ne brosse pas les dents, où l'homme transpire ou tout ça, il faut... Que l'homme aussi, la femme, incite son homme dans la propriété, éduque l'homme dans la propriété. Nous, les femmes aussi, on doit amener nos hommes à être propres. On doit amener nos hommes à l'hygiène de la propriété. Oui, my lover, c'est la même manière que tu éduques ton homme. C'est la même manière qui va changer. Quel... Mais pourquoi les tisanes, hein, ils prennent les hommes mariés? Comment, comment elles font les tisanes? Oui, parce que les hommes mariés, elles sont là. Elles se disent, oh... C'est mon mari, quoi. C'est mon mari, il est là, il partira pas. C'est mon mari et puis ça s'arrête là. Mais la Tisa va trouver des techniques, la Tisa va trouver des, des, des astuces pour, 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 pour faire plaisir, pour rendre cet homme-là fou, pour rendre cet homme-là accro à, à elle. Mais cet homme-là, quand il n'a il, il pas l'habitude de te tromper, qu'il tombe sur une Tisa, qu'il lui fait de l'eau, de l'eau tiède avec du, avec de, 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 avec du citron, hein? il lui met les pieds dedans. Hein? My lover. Est-ce que tu fais ça à ton mari? Un peu d'eau tiède, tu mets un peu du citron, tu mets un peu de beurre de karité, parce que les, les pieds des hommes là sont durs comme tout là. Hein? Il faut prendre soin de ça. Tu le mets dans les pieds, tu trempes des dents pendant une heure, deux heures. Après, tu prends le, le, le truc là, le râpe, le truc là pour râper là. Les, les pieds sont devenus déjà doux, adoucis par les citrons et les beurre de karité. Tu râpes, tu râpes les pieds, tu enlèves les trucs durs là derrière. Si le, la Tisa fait ça pour ton homme, toi là à la maison, tu fais quoi? Tu es sous, sous, sous les téléphones, les réseaux sociaux. Tu dis que c'est mon mari, c'est tout. Tu crois que ton mari va faire quoi? Il va partir, non? Il va préférer aller passer son temps là-bas chez la Tisa et elle vient juste, il vient juste dormir ici. Oui, my lover, certaines choses qui sont dans le, 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 les erreurs que nous commettons, nous devons les corriger pour que nos couples soient pimenté pour que nos couples soient bien. Mais les papas, réveillez-vous. Dites à vos femmes que je t'aime. Dites à vos femmes que tu es la plus belle. Complimente, pimentez. Complimente vos femmes. Elle est bien habillée. Dis-lui qu'elle est bien habillée. Elle est belle. Dis-lui qu'elle est belle. Ne laisse pas une autre personne aller dire à ta femme les oreilles. Quand on entend, on entend, on entend, on entend. Et puis à un moment donné, on dit, ah, ok, je vais aller essayer. C'est comme ça qu'on arrive à tromper l'autre. Pour ne pas en arriver là, faisons des efforts. Donnons-nous les moyens de pimenter nos couples et pour que ça puisse aller pour toujours. Pour que ça puisse aller si vous êtes marié, comme vous êtes juré pour les meilleurs et pour les pires. Hein? C'est de ça qu'il s'agit. My lover, dis-moi, le sujet t'a parlé? Qu'est-ce que tu en penses du sujet? Donne-moi ton avis sur les commentaires. Partage. Abonne-toi si ce n'est pas encore le cas. N'oublie pas de liker, my lover. Tu regardes, mais tu ne likes pas. Soutiens ta soeur. Soutien, ça me fait un énorme plaisir. Alors, je vous dis donc à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Prenez soin de vos femmes, les papas. Dites à vos femmes que I love you. I love you so much. Te quiero. Hein? Dites-les lui, les femmes aiment entendre ça. Si tu ne les fais pas, tu as écouté cette vidéo, fais-les pour le bien de ton couple. Embrasse-la, prends-la dans les bras, enlace-la. Voilà, ça fait du bien, d'accord? 
Je vous dis donc à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Prenez soin de vos chéris, prenez soin de vous. Man boss, je compte sur vous pour vous occuper de vos femmes. Des gros bisous à vous. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao. Adios. With you, I can be sad. With you, just take my hand and fly up through the...